హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా ఎందుకు ఉంటుంది చలికాలంలో మనం శ్వాసను ఎందుకు చూడగలుగుతున్నాం వింటర్లో కంటే సమ్మర్లో సౌండ్ ఎందుకు ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఈ మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చూద్దాం సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా ఎందుకు ఉంటుంది కొన్ని సహజ ప్రక్రియల ద్వారా సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతాయి రియాక్ట్ అయ్యి కార్బోనిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతాయి ఈ రియాక్షన్ వర్షపు నీరుని కొంచెం ఎసిడిక్గా మార్చుతుంది ఈ ఎసిడిక్ రెయిన్ వాటర్ రాళ్లపై ఉండే మినరల్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి మినరల్స్ అండ్ సాల్ట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి ఈ సాల్ట్స్ అండ్ మినరల్స్ సముద్రాలకు నీరు ప్రవహించడం ద్వారా తీసుకువెళతాయి తద్వారా సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా మారుతుంది దీనికి అదనంగా సముద్రపు అడుగు భాగంలో చీలికలు ఉంటాయి ఈ అడుగు భాగం ఎర్త్ క్రస్ట్ మగ్మా వరకు చీలిపోయి ఉంటాయి ఈ సాల్ట్ వాటర్ ఎర్త్ క్రస్ట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు మగ్మా కారణంగా ఈ సాల్ట్ వాటర్ వేడిగా మారుతుంది ఈ హాట్ వాటర్ ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఉన్న మినరల్స్ అని కరిగించి హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ ద్వారా మళ్ళీ సముద్రంలో కలిపేస్తుంది తద్వారా సముద్రపు నీరు ఉప్పుగా మారుతుంది చలికాలంలో మనం శ్వాసను ఎందుకు చూడగలుగుతున్నాం ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ వింటర్ మన లంగ్స్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరగడానికి మనకు సహాయపడతాయి ఈ లంగ్స్ ఎల్లప్పుడూ తేమగా వెచ్చగా ఉంటాయి దీని కారణంగా మనం శ్వాసను బయటకు వదిలినప్పుడు మనం వదిలే గాలి కూడా తేమగా వెచ్చగా ఉంటుంది వింటర్ సీజన్లో మనం వదిలే వామ్ ఎయిర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే కోల్డ్ ఎయిర్ కాంటాక్ట్ అయ్యి కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో వదిలిన గాలి చిన్న చిన్న నీటి బిందువులుగా మారుతుంది అందువల్ల ఈ చిన్న నీటి బిందువులను మనం శ్వాసలో పొగమంచుగా చూడగలుగుతున్నాం వింటర్లో కంటే సమ్మర్లో సౌండ్ వేగం ఎందుకు ఫాస్ట్గా ఉంటుంది స్పీడ్ ఆఫ్ ది సౌండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది మీడియం అంటే మీడియం యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే సౌండ్ వేగం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది మీడియం యొక్క టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే సౌండ్ వేగం కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది ఈ కేసులో మీడియం అంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ సమ్మర్ సీజన్లో గాలి యొక్క ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ఉంటుంది ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అధిక కైనటిక్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి అందువల్ల అవి ఫాస్ట్గా వైబ్రేట్ అయ్యి సౌండ్ స్పీడ్ పెరగడానికి దారితీస్తాయి కానీ చలికాలంలో గాలి యొక్క ఉష్ణోగ్రత అల్పంగా ఉంటుంది ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా తక్కువ కైనటిక్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు మాలిక్యూల్స్ అంత వేగంగా వైబ్రేట్ అవ్వవు ఫలితంగా సౌండ్ యొక్క స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్స్ని క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ని ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి